Hai, swali letu ambalo limetumwa hapa kuna binti mmoja anaitwa Anet mm. anasema anapatikana Nyasaka pale. Yeah. Anasema nilikuwa na naomba kuuliza mm. hivi msichana anataka kufanya nini pale wanapokuwa wanafanya mapenzi ili kumridhisha mwanaume? Je, anataka kuzungusha tu hicho e, kiuno au maana mimi mtu wangu analalamika sana e, kwamba simridhishi? Anasema naomba ushauri katika hilo. Asante sana uh, dada kwa swali lako zuri sana ambalo nimelipenda na wale ambao watakuwa wanisikiliza kwenye YouTube ni jambo la msingi ujifunze kwamba kuna matarajio ambayo mwanaume anakuwa nayo kwenye tendo la ndoa kutoka kwa mwanamke. Katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye ashatembea na wanawake wawili au watatu kabla yako lazima atalinganisha ufundi wako na wanawake wengine ambao waliotangulia. Swala sio ufanye nini bali ufanye yapi? Mwanaume katika mwili wake ana miisho mingi ya mishipa ya fahamu lakini kuna maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi zaidi kuliko maeneo mengine wataalamu wa sayansi ya mwili wanadamu wanaita erogenous zones yani ni kanda katika mwili wake ambazo zina uwezo wa kunyonya hisia nzito akasikia raha sana watu wengi wamesha kufanya mapenzi na wanaume ambao hawajasikia hata mwanaume akigunda wakati anapokuwa anamaliza Hajasikia mwanaume akipiga kelele kwa tena maliza lakini ni jambo ambalo linasikitisha sana 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 kuona wanawake wana wengi hawajajiongeza katika eneo hili na kujisababishia majanga bila kujua pale Biblia inaposema kwamba mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe haikukosea kabisa sawa Biblia imezungumza hicho kitu ikiwa na maeneo yafuatayo ya msingi sana Mungu amemuumba mwanadamu mwanaume akiwa na hamu kubwa sana ya tendo la ndoa ana kichecheo cha testosterone mara kumi na sita kumzidi mwanamke yani kwa anakuwa na hamu kubwa sana ya tendo ndoa wanawake wote mnalijua kwamba asilimia kubwa ya wanaume ni wasaliti na usaliti wao kwa sehemu kubwa unatokana na hiyo hamu ya tendo la ndoa ambayo nimeizungumzia sasa mwanamke anaposhindwa kumalizia mwanaume hamu yake ya tendo la ndoa ndio unakuta mwanaume akili yake inakuwa haijatulia anatafuta wanawake wengine. Kwa hiyo mambo ya kufanya mwanamke sio kata kiuno peke yake. Lazima ufahamu mambo yasiyopungua kumi na mawili ya kumfanyia mwanaume wakati wa tendo la ndoa ili afurahie tendo la ndoa. Ili aweze kumaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Nikupe mfano mmoja una message ambayo ninayo hapa nikipata nisome ya dada ambaye mume wake alikuwa amezoea kuishia goli moja lakini baada ya kupata video clips na majarida ambayo nimemtumia kwa njia ya Gmail mume wake ameanza kubadilika. Kwa wale ambao watakuwa wananiangalia kwenye YouTube na unaweza ukaona unaweza ukaona alivyokuwa na chat naye huyu dada, sawa? Kwa wale ambao watakuwa wanaangalia hii unaweza na chat naye huyu dada. Uh, utaweza kuona chat zetu hizi, sawa? Unaona hii chat ni ndefu kwa wale ambao watakuwa na chat ni njema. Naanza naomba nisome zote alafu uone mafanikio ya huyu dada, sawa? Naomba naomba nisome. Message ya kwanza yasema hi na mimi kumwambia hi. Akasema Asema nimetuma hela na hitaji zile Gmail. E, video clips na majarida kwa njia ya Gmail. Akasema hivi baada ya kumtumia akatuma message na kusema hivi, "Asante sana daktar. Leo nifanyie kazi maana ni mme wangu huwa hawezi kurudia tendo. Siku moja nilijaribu kumchezea ili arudie sidhani kama alimaliza basi hayo a, kwa kwa na hilo alikwazika." Nikamwambia pia, nikamwambia umeshapokea hizo video clips na majarida? akasema bado okay akasema akasema kumwambia hivi ah uh, nisubiri nusu saa nikamtumia akasema amezipokea sikiliza message anayozungumza akasema nashukuru sana 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 daktar jana nimelifanyia kazi ile raundi ya pili alichoka lakini kwa kuwa nilishamwandaa alijitahidi nami nikaonyesha ushirikiano akamaliza ametumia neno lile naishia na zedi sawa <laughs> akamaliza na na ila niliogopa maana raundi ya pili ilikuwa ngumu maana ana matatizo ya pumu ila daktari nilifanya yale maelekezo ya kwenye zile clips sawa ilivyoelekeza siku siku kuangusha ila inahitaji utayari maana nimepambana hadi kiumbe chake kikasimama mara ya pili na alipomaliza awamu ya pili alipiga kelele na akalala hoi daktari Nilitumia ile mafuta ya Wanda 8 ambayo uliyazungumzia kwenye video moja kuweza kumchezea eh, kiumbe chake yani alinisifia sana 
nikamwambia wewe ni mwanafunzi mtamu sana bila shaka alishangaa mambo mapya na yenye tofauti tamu umeyatoa wapi hakujibu hiyo message labda mume wake alikuwa amerudi yani mwanaume anapoishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake kwa hiyo ufundi wako mwanamke utamsaidia mwanaume apate hamu ya kuongea goli la pili ili amalize hamu yake Asilimia kubwa ya wanaume wana matatizo ya kuwahi kumaliza ndani ya dakika tano wamemaliza lazima ujue mambo ya kufanyia ni hivi kuna mambo ambayo mwanamke inampasa ayafanye kutengeneza mazingira ya mwanaume kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanawake watamwandaa mwanaume aidha kwa kunyonya kidole chake ndio wanaona kwamba amefanya utamu mkubwa sana, amefanya ufundi mkubwa sana. Amejaa akishonyea kidole, anaona amemaliza kila kitu. Hajui kwamba ana chuchu, hajui kwamba ana kitovu, hajui kwamba ana sehemu nyingine zaidi ya kumi. Sasa unakuta mwanamke anaboa. Kwa sababu mwanaume anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Siku zote anajua kwamba leo utaanzia wapi, utaishia wapi. Anaboa. Huna kitu kitofauti. Lakini ukiwa na vitu vingi unaichanganya akili yake. <laughs> Napenda kwambia na ushuhuda wa watu wengi sana. Nikikusomea hapa unaweza ngoja nikusomee message nyingine labda itakusaidia. Ngoja nitafutie message. Ndio rais kuipata. Ngoja kusomee. Sio nimezitunga. Ngoja nitafute kwa sababu nime save hizi namba ambazo watu wamenipa hizo testimony. Na nazungumza haya ili uweze <laughs> uweze kujifunza kwamba uh, haya mambo sio ya kawaida. Sawa? Ngoja nikusomee message nyingine. Ina nikutie moyo kwamba umuhimu wa kuongezea shule ni jambo la msingi sana. Sema hivi. Zaleo doktor Naomba ficha namba yangu. Kwanza ni kupongeze kwa kazi nzuri ya ushauri unaoifanya. Kwa kweli nilifuata video zako na majarida ulionitumia na kufanyia kazi. Yaani ni mambo ya kushangaza jamani. Huyu mwanaume alikuwa hata kunigusa hataki. Tumedumu kwenye ndoa miaka kumi sasa na tuna watoto wawili. Nilikuwa najiuliza tatizo ni nini? Kwa kuwa mwanzo tulipendana na alikuwa akifurahia penzi langu. Kumbe ni uzembe wangu mwenyewe. Siku hizi nampa hayo mambo ulioniletumia kwenye video. Anasema sasa umerudi kama ulivyokuwa mwanzoni tunaanza mapenzi. Dokta, wanaume ni wasiri sana. Ukibadilika na kufanya mambo mabaya hakukuambii. Lakini ukifanya marekebisho ambayo yanawaletea utamu mkubwa wanakuambia. Kwa mara ya kwanza dokta, maisha ni mwangu. Nimefika kileleni kwa kutoa maji yanayoruka kabisa na yeye amefurahia kuona mafanikio yake katika kurifikisha hapo dokta Mungu akuzidishie umri wa kuishi unaweza kuona na message nyingine naweza kukusomea na mingine kama tatu lakini nipende nikupe picha ya kwamba Biblia inavyozungumza kwamba watu wangu wanaangamia kosa maarifa haitabadilika <laughs> sawa Hosea wa, 4:6 sita iko kitabu cha Hosea kwenye Biblia 4 mstari wa 6 watu wanaangamia kosa maarifa huwezi ukathaminiwa kitu ambacho ukijui Huwezi ukakumbukwa kwa kitu ukijui. Baje ngupe ngoja ngupe. Baje ngupe ngupe story. Kijana wangu kapata kazi ya kulipa milioni moja na laki tisa Dar es Salaam kwenye kampuni fulani. Lakini amepata kazi ambayo inamlipa mshahara mara nne ya hiyo milioni moja na laki tisa Amekwenda Uingereza. Sawa. <laughs> kwa hiyo una mtu anawathamini kitu ambacho kinakupa vitu vingi zaidi, vitamu zaidi ndio unathamini. Sasa uwezo kasamini kwa hiyo lazima uongezee elimu yako katika eneo hilo. Unaweza kwa unazungusha kiuno vizuri lakini ujui mambo mengine ya kufanya. Sawa? <laughs> una, unasema kwa wengine anasema kuzungusha kiuno ndio. No no no. Na wengine hata ujui uzungusheje. Kwa mfano, labda nizungumzie kwa kumalizia. Asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa kujichua masturbation. Wanaume ambao wamepitia masturbation hata kuambia wamepitia huko. Lakini anapenda kile kiumbe chake kile anapata msuguano mwingi sababu ni anafanya masturbation kizuri kujichua kwa mkono wake anatumia mkono wake anatumia nguvu zaidi kwa hiyo anaubana ume wake mpaka anapata raha kiwango cha juu na kuna watu ambao ndani ya ndoa bado wanaendelea na masturbation kwapo sawa sasa kwa mfano hujui jinsi ya kubana kiumbe cha mwanaume anapokuwa amekiingiza kwenye viungo vyako vya siri hujui jinsi gani ya kubana kwa kutumia kiumbe chako viungo vyako sawa lazima ujue njii jinsi ya kubana nimetoa video hiyo kwenye youtube nimebandika leo jioni sawa jinsi ya kubana sawa ya kubana kiumbe cha mwanaume anapokuwa na bano anasikia raha sasa mwanamke ambaye amejifungua kwa mfano viungo vyake vinapanuka kwa hiyo mwanamke mwanaume anakuwa anapata anakosa msuguano wa kutosha hapati raha ya kutosha ndio unakuta unasema no, wanaume sikizo wanapenda mabinti wanapenda mabinti a a wanaamini kwamba mwanaume mwanamke binti ambaye hajazaa na mbano 
Kwa hiyo hayo unapaswa yafanye kazi. Hii ni Metro FM.